lagi berada di Bandung hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan ini. Sidang gugatan pra peradilan penetapan tersangka Pegi Setiawan pada kasus Vina Cirebon ditunda hingga tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal itu disebabkan kuasa hukum dari Polda Jabar tak hadir pada sidang yang digelar di Ruang V Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sidang tersebut berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menghadiri sidang yang dipimpin oleh Eman Sulaiman sebagai hakim sidang tersebut. Setelah 20 menit berlalu, kuasa hukum dari Polda Jabar tidak kunjung menghadiri sidang tersebut. Akhirnya, Hakim memutuskan menunda sidang tersebut. Humas PN Bandung, Dal Yusra, mengatakan, penundaan sidang ini disebabkan pihak termohon, yakni Polda Jabar, tidak menghadiri sidang tersebut. Ia pun tidak mengetahui penyebabnya. Yang jelas, pihak Polda Jabar sudah menerima undangannya. Ia mengatakan, Polda Jabar tidak hadir pada pra-peradilan selanjutnya, maka sidang tersebut akan tetap berlanjut. Satu di antara kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Iriani, sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak Polda Jabar dalam sidang tersebut. Ditemui sebelum sidang, ia mengatakan sangat optimistis pra-peradilan ini akan berjalan lancar sehingga pergi terbebas. Pihaknya hanya ingin membuktikan bahwa penetapan tersangka tidak sah terhadap Pegi karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar sangatlah lemah. Pegi sebelumnya ditangkap Polda Jabar di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016. Vina dan Eki merupakan korban pengeroyokan geng motor. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016.